റമളാൻ മഴ രചന പി എം എ ഗഫൂർ പക്ഷേ അവളെ എനിക്കറിയാം ഗ്രാമത്തിലെ ചെറിയൊരാശുപത്രി രാവിലെ എട്ടര ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഓടിക്കിതച്ചെത്തി ഡോക്ടറുടെ മുന്നിലേക്ക് കൈ നീട്ടി വച്ചു കയ്യിലൊരു തുന്നലുണ്ട് അതെടുക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന് സാറേ ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവോ എനിക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് ഒരിടത്ത് എത്താനുള്ളതാണ് പ്ലീസ് ഡോക്ടർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അച്ഛനെ പോലൊരു പാവം മനുഷ്യൻ തുന്നെടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എവിടേക്ക് ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ ഒൻപത് മണിക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതാ ഡോക്ടറെ വല്ലതും കാണാനാണോ അല്ല നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്കാണ് അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അവളോടൊപ്പം ചായ കുടിക്കാനാണ് ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കേട്ടില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് എന്താ അസുഖം ഓർമ്മ വാഞ്ഞു പോകുന്ന അസുഖമില്ലേ അതാ ഓ നിങ്ങൾ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ചായ കുടിക്കില്ലേ അതിന് അവൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ ഓർമ്മ മുഴുവനും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ധൃതിപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെന്നില്ലേലും അവർ ചായ കുടിക്കുമല്ലോ തുന്നിക്കെട്ടെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു അയാൾ എഴുന്നേറ്റു വിങ്ങിയ മുഖത്തോടെ ഡോക്ടറുടെ കൈ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു മോനെ എന്നെ അവൾക്കറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അവളെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പാഞ്ഞു പോകുന്ന ആ പാവ മനുഷ്യനെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിതുമ്പി ഇതൊക്കെയാണ് സ്നേഹം ഇങ്ങനൊരു സ്നേഹമാണ് ഇത്രയും കാലം കൊതിച്ചത് ഒരാൾ പോലും എനിക്കത് തന്നില്ലല്ലോ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരുള്ള ലോകമാണിത് അതിലൊരാളുടെ ചിന്തയിലെങ്കിലും നമ്മളുണ്ടായാൽ മതി അതിലൊരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെങ്കിലും നമ്മുടെ പേരുയർന്നാൽ മതി മഴപ്പാറ്റ പോലുള്ളൊരു ജീവിതം പ്രകാശമുള്ളതാകും സ്നേഹമെന്നാൽ ശരിക്കും എന്താണ് അനുഭവിക്കാനല്ലാതെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അത് എന്നാലും ഇങ്ങനൊരു മറുപടിയാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് കൂടുതൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പരസ്പരം സഹായിക്കൽ ശബ്ദം നിഷിത